，每天五分钟，保守自己，常在神恩典中。小故事大启示，点亮你我影响卓越的生活方式。欢迎来到绝妙启示录，我是张德仁。成功的人无私，失败的人自私。我亲爱的朋友，你的私是属于自私还是无私呢？话说有两个人，一位叫做泰德，一位叫做乔。泰德和乔，他们两人。在高中的时候，都是明星的运动员。泰德是篮球队的明星球员，后来也成为了一家大公司的总裁，很成功。另外一位乔呢，他则是战绩不败的足球队队长，后来成为了一位教会的牧师。他们两人在高中时候都是明星运动员。两人在高中毕业之后就没有再见面了。直到二十五年之后的同学会，他们才再次相逢。泰德这位公司大总裁，对后来成为牧师的他的朋友乔说：“乔，我要谢谢你，若不是你。”我今天不可能成为一家大公司的总裁。做了牧师的乔回答说：“呃，我想不出来，我和你的成功有什么关系呢？”于是乎，泰德做了以下的解释。泰德说：“啊，你可能从来不知道这件事，在学校里。”当大家选你为足球队队长，而不是选我的时候，我简直气炸了。所以在毕业前夕，我去问教练，在当时为什么大家不选我？而教练告诉我的话，我到今天也不曾忘记。教练说：“啊，泰德啊，你是队上最好的球员。”但是乔，他是一心想让全队成为最好的球队。泰德，你是想要成为泉州最顶尖的球员。但乔不一样，乔他一心想要让我们球队成为泉州最顶尖的球队。我听完教练的话。我才明白，你我间的差异是，你是一个无私的人，而我是一个自私的人。之后我上了高中，我改变了，我变得越来越像你，而我也因此被获选为大学校队的队长。出了社会，我更像你，我也迅速的在公司当中。往上攀升。现在的我，不只是想让自己的公司成为全世界最好的公司，而且我更努力的让公司成为全世界每一个人心中最好的公司。我要感谢你，因为你改变了我的想法。我亲爱的朋友，成功的人无私，失败的人自私。圣经也说啊，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。期盼你我都是属于无私的人。我们下回见。我是张德仁。